vamos a ver proyecciones en el Senado y vamos a comenzar con la siguiente. El líder del Senado, electo desde 1984, Mitch McConnell, Vuelve a ganar su reelección una vez más, cimentando ese legado que ella tiene. Más de 200 jueces conservadores federales, tres al Supremo. Estamos hablando de un gran legado que tiene Mitch McConnell, su contrincante, la demócrata Amy McGrath, piloto veterana de guerra, no pudo en contra del actual líder del Senado. También tenemos Nueva Jersey, Cory Booker, uno de esos escaños seguros para los demócratas. Al igual que este próximo estado, vamos a ver... Exactamente, en Massachusetts tenemos a Marky, quien también gana su reelección. Tenemos también esta otra proyección en Tennessee. Aquí Lamar Alexander era el antiguo senador que se retiró, pero queda todavía en manos de un republicano, de Bill Haggerty, en Tennessee. En Delaware, Chris Coons vuelve a ganar una reelección más. Y también esas son las proyecciones que vemos. Rhode Island, tenemos al senador John Reed, quien también... Vuelve a ganar y en Illinois también Dick Durbin gana esa reelección. Ninguna sorpresa, era todo de esperarse. Estas eran las contiendas que estaban seguras tanto para los republicanos como para los demócratas. Dato interesante, en 2016 Hillary Clinton ganaba en ciertos estados y los senadores que estaban en contienda por el Partido Demócrata también ganaban. Lo mismo ocurría para el Partido Republicano y esa tendencia esta noche se está repitiendo. Sumamente interesante. Con esto dicho, vamos a ver cómo se reflejan esos números ya aquí en lo que es el Senado. Podemos ver que los republicanos, quienes habían comenzado la noche con 30, ya tienen 34 escaños. Los demócratas, quienes habían comenzado con un total de 35 más los dos independientes, ya tienen 40 escaños. Y es así como se va reflejando ese balance en porcentajes. 34% de la Cámara está en manos de los republicanos, el 40% en manos de los demócratas. Y recordamos, los dos escenarios, o llegar a 51 la mayoría simple o 50 más la vicepresidencia. Ahora bien. Ustedes estuvieron también dando algunas de esas proyecciones del poder latino y nosotros tenemos más proyecciones del poder en general en la Cámara de Representantes. Recuerden que los 435 escaños habían comenzado esta noche en ceros, pero ya tenemos ese balance. Actualmente hay... 29 republicanos, 27 demócratas, los demócratas tenían el control con 232 escaños, los republicanos tenían 197, están buscando defenderlos todos y tener una ganancia de 21 para poder retomar el control de la Cámara Baja o la Cámara de Representantes Federal. Así que estamos siguiendo esto muy de cerca.